オフィスを使うエクセルワードパワーポイントなんか超快適に使えますよね 4K 動画の編集も文句なし快適にできると思いますそれが14インチの広い画面でできてしかも 900g 台前半で20時間駆動まあどれをとどこを取っても言うことなしですよすっごい静かなんですよその上触ってもねほんのりぐらいしか熱くならないんですよ12世代でこれはすごいなとこんにちは戸田悟です今回は第12世代を積んだダイナブックのフラッグシップモバイルノートを紹介します、えー、ダイナブック R8 ですね8これがですねかなりいいですよもう高得点間違いなしっていう感じなんですがぜひご覧くださいはい今回はですねもう今ちょっと予算がある方がパソコンを買うならこれが僕の一押しというですねダイナブック R8R8 ですね紹介したいと思います実はですね、RQ を借りたくてずっと待ってたんですけど、どうしても RQ がなかなか遅れてるということで、今回 R8 を借りました。だから最高性能ではないんですが、CPU は一緒なんですよ。メモリが32になったりするのが RQ で、R8 はですね、ちょっと簡単にスペック言いますと、Core i7-1260P12 世代ですね。で、ストレージが512となっております。で、メモリ16ですね。まあまあ、構成としてはいいですよね。まずちょっと見ていただきたいんですがこの色すっごくいいじゃないですかダイナブック得意のマグネシウムのボディに濃紺の艶消し、はいえー、のカラーリングでダイナブックのロゴはシルバーのバッジを貼り付けてます非常に薄くてむちゃくちゃ軽いんですよでちょっとまずは重さを測ってみましょうキッチンスケールですけども乗せてみますよ 925g、うん、これはっきり言ってめちゃくちゃ軽いですカタログ値は 940g なんですが、925g、まあもちろん940だとしてもむちゃくちゃ軽いんですよ。というのは、このモデル13インチではなくて、まず14インチ、しかも16対10なんですよ。で、さらに言うならば、バッテリー駆動時間 20.5 時間あるんですね。つまり、容量の大きなバッテリーを搭載し、広い画面を持っているこのモデルが、900g 台前半って、これ本当にやばいぐらい軽いですね。まあねすごいモデルだなとなんかねそんなに話題になってないのがおかしいぐらい軽いですはい、えー、CPU は12世代のコア i7-1260P ですね12コア16スレッドまあねベンチマークも文句なしですよね9000、えー、マルチコアが9300台シングルコアが1500台ということで特にシングルコアも早いですよねオフィスを使うエクセルワードパワーポイントなんか超快適に使えますよね 4K 動画の編集も文句なし快適にできると思いますそれが14インチの広い画面でできてしかも 900g 台前半で20時間駆動まあ語り口ですけどね20時間駆動はね僕の使った感じだと13時間ぐらいかなと思うんですがまあどれをとどこを取っても言うことなしですよすごい完成度の高いモデルだなというふうに思っています国内メーカーのモバイルノートは拡張性が高いのがポイントの一つなんですがダイナブックももちろんもう文句なしなんですけどねはいまず左側これセキュリティスロット HDMI 端子はい、USB3.2 の Gen1 ですね。タイプ A 端子ですね。それから2つあるのは、サンダーボルト4が2個ついてます。さすがインテル製ですよね。素晴らしい。タイプ C が2個にタイプ A が1個で、はい、HDMI がついて、で、逆。こっち側もですね、はい、お見せしますが、こちら側にもタイプ A が1個あるんですよ。だからタイプ A は都合2個になりますね。こちら 3.2 の Gen1 ですね。はい。で、これがね、もう苦労してるところなんですけども、有線 LAN 端子、折りたたみ式にしてでも搭載してる。まあ、頑張りますよね。で、ここはですね、えー、マイクロ SD カードスロットがついてるとあ。いざとなったらストレージも増強できるわけですね。で、これだけ薄くしてますから、キーボードは端まで配置できないんですよ。当然ですよね。上に乗っかっちゃいますからね。じゃあ、打ち心地どうか、次はキーボードをチェックしていきます。はい、えー、で、キーボードなんですけれども、19ミリピッチですね。文句なし。周辺のキーが若干小さいところもありますけれども、まあ、これぐらいしょうがないでしょう。で、キーストロークは、えー、1.5 ミリというところで、まあねえー、今のモバイルは 1.8mm とか 2mm ってなかなかなくなっちゃったんで 1.5mm 標準的なんですが僕の打った感じではメリハリがあって打ちやすいのとたわみが全然ないのが、ね、素晴らしいと思いましたでタッチパッドがかなり大きいので使い勝手良好です左右のクリックボタンがないところがちょっとね議論の分かれるところですが僕はクリックボタン欲しいんですよね、まあ、でもいらないっていう方もいらっしゃるので、まあ、そこはあどちらが良いかという感じですねでしばらく使ってみて思ったんですがこれね全然熱くなってこないんですよで。ベンチマークも取ったんですけど、ファンは回るんですよ。回ってる、今回ってます。音聞こえるいや、聞こえない。すっごい静かなんですよ。その上、触っ
触ってもねほんのりぐらいしか熱くならないんですよ12世代でこれはすごいなともちろんね 4K 動画を例えば4本同時に編集してるみたいなことはやってないのでそこまで分かりませんけれども僕の印象ではかなりファンが静かかつ熱くならないよくできてるなというふうに思いましたいいなと思いましたでこちらがですね指紋センサーなんですがこれ電源ボタンと一体化してます使い勝手いいですよね以前のダイナブックはタッチパッドの端っこにね指紋センサーあったりしましたがやっぱりこの位置にしてほしいですよねうん文句ない構成だなというふうに思っていますでいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでスピーカーをチェックしたいと思いますこんにちは、ナサトルです今回はですね、大企業ほどちょっとね、なんかスピーカー若干いまいちの音もそんなに大きく出ませんし、えー、若干割れる感じがするんですよねただ R9 になるとスピーカーが 2way4 スピーカーになるのでまあね、音質気にする方はもちろん値段高くなっちゃいますけど R9 を買った方がいいかなというふうに思いましたで僕ですねこのダイナブック R8 がすごいと思ったのがまあそんなねあれじゃない、まあ、バイオなんかもそうなんですけどこれ AC アダプター小さくしましたよねこれ大したもんだなと思ってここ変えてきましたよねもちろん長さを取りたいから両方にケーブルがついてるんでちょっとケーブル感もごちゃごちゃ感ありますけれども市販の AC だとねここにプラグが折りたたみとかあるんですが、まあ、これぐらい長さないと困る方も多いんですよ、はい、なのでこの長さ感はいいと思うんですが本体これ 65W 小さくしたのはもちろん市販のはもっとちっちゃいのありますがでも十分これならね、えー、ついてきてもこれならな僕はもう納得できますもっとでっかいのがついてくるとなんでこんなでっかいのにお金払うのかな当然ね本体代に入ってますから思いってしまいます当然タイプ C で、えー、充電できますので市販のアダプターも利用できます、はい、でこの AC アダプター 65W ですでですねこのモデルじゃなくてもそうなんですがダイナブックのモバイルノートは堅牢性にこだわってましてアメリカのね国防総省指定の見る規格に準拠したテストを実施しているということで、まあ、安心して持ち歩けるんですねちょっと天板たわみますけれどもたわむけれども影響ないんですよで端の方はもちろん全然たわみませんしでキーボードもはい実はこれ、えー防滴キーボードになってまして、水で濡らしても内部に侵入しないで逃すような機構を搭載しています。ディスプレイもこうやって見ると綺麗。そうですね。はい、すごく綺麗だよね。はい、えー。かなり完成度が高いパソコンだと思うんですが、点数評価する前にちょっと僕が感動したちょっとくだらないんですけど、点をちょっと一個紹介します。ですね。電源入れます。そうすると、まあバイオスでここにダイナブックっていうロゴが出てくるんですけれども、それがねかっこいいんですよ。ちょっといきますね。どうですこれ今のバイオスのロゴの表示むちゃくちゃかっこよくない,、うんい,いですね、シュワーっとこう出てきて、まあ、本質的な問題じゃないんだけど僕はちょっとこれでねかっこいいなーと思ってしまいましたこれはねちょっとなんか夢に出てきそうなぐらいかっこいいんだけれども、はい、プラス1点ぐらいしたいなと思います、えー、で皆さんも気になる価格なんですけれどもこれヨドバシで見るとですね24万9480円の 10% ポイント還元なので、約22万円をちょっと切るぐらいで買えるんですね。で、これ、オフィスついてますから、まあ、妥当な価格だと思うんですけれども、これからまだ下がってくるんじゃないかなと思いますね。本体の完成度考えると、僕はかなりいいなと、価格も見合ってるなと思ってきますし、これからちょっと値下がりしてきたら、もうたまらなくおすすめのモデルになるのではないかなというふうに思ってます。まあね、価格 .com とかね必死に調べていけばもしかすると20万円切って買えるかもしれないですよねであとは僕は個人的にはオフィスなしが欲しいので直販で近いモデルでオフィスなしでどれぐらいで買えるかなっていうのをちょっとチェックしていきたいかなというふうに思います当然 CPU はもっと早いので、ね、12世代でもあるんですけれどもこのぐらいの性能でも十分、えー、ビジネスユースであれば5年は余裕で使えるかなというふうに思ってます久々に感動したモバイルノートを見たとデザインのかっこよさを含めてですねというところで僕は超高評価の92点をつけたいと思います Windows のパソコンとしては最高得点に近いかなそうですね、はい、多分ねもうちょっと高いな、うん、でもかなり最近ではもうこの点数つけたことないぐらい高い点数だと思います、えー、おすすめのモデルにが登場してきましたこれからもパソコン12世代積んだモデル楽しみですね
以上、ダイナブック R8 を紹介しました。まあ、この上に R9 もあるんですけれども、普通に買うなら R8 で十分かなと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またですね、毎月プレゼントのあるメンバーシップもスタートしてますので、ぜひご参加ください。